là pour vous. Comment vous allez, Marie-Josée, Marie-Christine ah, Super, <rire> je suis ravie d'être là. Oui. Euh, ouais. <rire> je, je... Ouais, moi, je vais très bien. Euh, et puis, ouais, je suis vraiment enchantée de, de ces moments. J'aime beaucoup quand il y a des partages comme ça. Puis, euh, voilà, qu'on peut, euh, qu peut répondre aussi à vos interrogations et puis entendre euh, voilà, tout ce que vous avez vécu. C'est aussi euh, le fruit de d'un travail commun, donc c'est euh, toujours très agréable. Oui, donc, merci. Bienvenue tout le monde. <rire> oui, c'était une très bonne idée, euh, Arnaud, qui nous a proposé d'être là pour vous. Puis euh, je trouve que ça fait vraiment plus même un sens à ce qu'on a fait, parce qu'on va avoir des retours et puis on, on peut peut-être même plus euh, vous aligner, nous aligner avec ce que vous allez nous dire. Alors, euh, bienvenue à vous et euh, bienvenue aux questions aussi si on peut vous répondre au mieux qu'on peut. <rire> Super, donc, André. Euh... Oh, bonsoir à tout le monde. Ravi de vous retrouver. Euh, Ravi de te voir, Marie, que je connais depuis déjà quelques temps et que je suis et qui m'a fait vraiment, vraiment beaucoup progresser. Je voudrais vous remercier à toutes les deux. Un grand merci parce que vraiment... Euh, ça m'aide beaucoup et nous sommes à une période où les consciences s'ouvrent. Je vais avoir 85 ans dans quelques mois. Et pour moi, ce n'est pas évident de mépriser tout. <rire> je viens de juste de comprendre grâce à Arnaud comment je pouvais lever la main. <rire> et, et, et je n'ai pas toujours pu avoir le direct. <rire> Alors... La dernière fois, c'est parce que j'ai oublié pour la seconde séance. Euh, le reste, je l'ai eu en replay. Et je peux dire combien ça, ça m'aide. Et je trouve que plus j'écoute, plus je réécoute les replays, plus ça rentre et ça vibre profondément à l'intérieur. Jusque-là, jamais je n'ai pu avoir de vision. Je n'en ai pas encore. Peut-être que je n'en aurai pas. Mais... Je sens combien ça vibre au niveau de toutes mes cellules. Et puis, je sens que je prends du recul par rapport à beaucoup de problèmes que j'ai pu avoir et que je n'ai pas d'effort du tout à faire pour ne pas rejouer le passé. J'ai vraiment, avec Marie, j'ai vraiment intégré que la vie c'est maintenant et euh, que rejouer le passé c'est plus d'actualité. Mais là, c'est vraiment tout est donné comme un cadeau. Et je voudrais dire combien euh, je n'ai pas pu assister au replay, je me suis trompée de jour mardi. Donc, <rire> j'ai eu le replay, je l'ai écouté ce matin de bonne heure. Le matin, c'est parfait, très tôt. Et j'ai eu une sensation comme jamais au moment du septième euh, brun, euh, j'avais des picotements dans la gorge, j'avais beaucoup, beaucoup de réactions. Donc je sais que j'ai laissé venir, j'ai laissé couler, j'ai laissé passer, euh, mais ce n'était pas encore parti. Et je sens que je vais écouter, réécouter. Au début, j'étais surprise par, euh, pour le, la première séance, j'étais surprise par la différence. Euh, les... j'avais l'habitude des vibralisations de Marie euh, mais qu'il y ait le chant à côté ça m'avait surprise et plus je réécoute plus je sens combien ça s'harmonise et ce matin euh, c'était important, très important pour moi qu'il y ait les deux donc merci Marie-Josée, merci Marie <rire> j'ai pas de questions particulières parce que je sens combien ça va être important pour moi d'écouter, de réécouter alors merci Arnaud pour tout ce que tu partages puis grâce à, à Marie et à toi j'ai eu la chance de découvrir Yvon Voirier que je ne connaissais pas donc c'est récent, très récent contente de retrouver aussi il y a euh, une participante de Perpignan c'est pas loin de chez moi, <rire> c'est rare <rire> voilà, donc je dis bonsoir et merci à tous Marie je ne sais pas si tu as quelque chose à dire par rapport, mais, par rapport aux manifestations que j'ai, j'ai l'intuition que c'est en écoutant et en réécoutant que les choses vont se faire. 
mais peut-être que tu as quelque chose qui peut m'aider, je ne sais pas. Alors moi ou Marie-Josée, on est toutes les deux là, c'est vrai, merci en tout cas, je pense que ça nous touche à toutes les deux ton témoignage, à Arnaud aussi et euh, ben, ça, ça résume, enfin ça rebondit aussi sur le témoignage, enfin, la demande de Jacinthe là que je vois aussi, euh, qui demande justement si on peut réécouter. Donc Marie-Josée, je pense que on est ok pour, euh, il me semble, on en avait déjà plus ou moins parlé, que effectivement le fait de d'écouter ou de réécouter, si vraiment l'appel est là, en fait, c'est vraiment de vous laisser guider par ce qui est juste pour vous. Euh, nous, il semble qu'on n'y voit pas du tout euh, d'inconvénient. Au contraire, ça va venir travailler peut-être à chaque fois de plus en plus en profondeur. Et c'est de faire vraiment confiance à l'intelligence de la lumière, qu'elle sait pertinemment où elle doit aller, au juste moment. Et, et ça va vraiment travailler dans ce qui est juste pour toi. Euh, moi, je pense, Marie-Josée, je ne veux pas... Tu... Oui, c'est exactement ça. Moi, je vois ça aussi comme un bon livre, un bon vin ou euh, mm -hmm. euh, quelque chose qui, euh, dans la ligne de temps, qui va être dans d'une longue durée. Dans le futur, ça, ça va être probablement même euh, peut-être un produit qu'on a fait là qui est un peu comme révolutionnaire et dans 10, 20, 30 ans d'ici, mm -hmm. euh, on va avoir beaucoup plus de réponses à ce qu'on a vibralisé. Là. Mais j'ai vraiment cette impression-là avec André, Madame André, qui est là, euh, qui a ouvert euh, cette, cette énergie, puis je dirais même en Marie, l'énergie de Marie. Tu sais, moi, je suis Marie-Josée, après c'est Marie-Christine, mais il y a cette énergie-là qui s'ouvre euh, par rapport à vous. Donc, euh, est, tout est parfait. Et comme vous avez dit aussi, de laisser aller, laisser l'inconscient aussi euh, capter ces nouvelles données-là et laisser aller le passé comme euh, Marie vous a peut-être euh, enseigné, intégré dans votre énergie. Et puis, je pense que tout est parfait. Vraiment, c'est super. Oui, y compris, euh, je vois qu'il y a des personnes là qui demandent Carole, d'alterner, de, vraiment, c'est de rester à l'écoute. Tout est possible. En fait, moi, je ne ferme jamais de porte parce que si la peine du cœur est là, d'écouter, de réécouter, de faire le premier séminaire avant le second, etc., euh, si l'appel est là, c'est qu'il y a une justesse dans ça pour vous. Et, euh, et à partir de là, il n'y a pas forcément... Alors moi, en plus, je suis, j'ai jamais appris euh, par des protocoles, donc ce n'est pas moi qui vais vous enseigner, il faut faire comme ci, comme ça, même si je dénigre pas du tout euh, les personnes qui ont besoin de protocoles ou de choses très cadrées. Mais en tout cas, c'est l'expérience que vous, vous allez vous permettre de vivre. Et pour moi, il n'y a pas de limite, en fait, à ça, parce que euh, la lumière va savoir, voilà, encore une fois, très bien euh, où est-ce qu'elle doit aller, à quel moment... Et moi, je me suis même rendu compte, parce que moi, j'apprends aussi en même temps que vous, euh, pendant euh, justement le séminaire, qu'il y avait aussi des brins, qui allaient, on pouvait évoquer un brin, puis il y a un autre qui apparaissait, les deux, euh, voilà, danser ensemble. Donc, c'est vraiment de ne pas se limiter, et de, encore une fois, apprendre à vous écouter profondément. Si ces séminaires existent, c'est pour que vous alliez vraiment à la rencontre de vous-même et, et vers plus d'écoute pour développer, déployer ces potentialités. D'ailleurs, le thème, c'est ça aussi, c'est vraiment de déployer vos potentialités. Non plus, vous allez faire confiance et avoir foi en vos propres capacités, en, en le fait de vous, euh, voilà, de vous écouter et de respecter cet appel du cœur, plus ça va se faire d'une manière ou d'une autre. Euh, donc, c'est aussi cet abandon qu'on qu apprend aussi dans, dans cette vie. Moi, j'aime bien... <rire> abandonné comme ça et merci et, et André pour répondre à, à ta question concernant la gorge, souvent quand il y a un gros travail au niveau de la gorge, c'est le corps causal qui se libère, c'est-à-dire avec toutes les mémoires, tout ce qui est astralisé et toutes les mémoires aussi que euh, voilà, que l'on porte au niveau émotionnel qui sont en train de se transcender donc c'est vraiment d'accueillir aussi ce qui se passe euh, euh, voilà, comme manifestation, même si à un moment donné c'est pas très confortable plus on va être dans l'accueil de ce qui est là et qui est inconfortable au niveau du corps physique, plus ça va se libérer, se décristalliser rapidement. Mmh. Euh, voilà. Parce que chaque, euh, chaque souffrance, c'est toujours une, une rétention, une résistance à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc plus on va être dans l'accueil et, et voilà, j'ai mal à la gorge et c'est OK, c'est en train de se libérer. Euh, voilà, comme dit Yvan d'ailleurs, parce qu'on en parlait, <rire> merci à lui, c'est vraiment aussi des rembobinages et voilà, des, des grosses purifications de nos histoires, euh, euh, ben souvent, euh, si on considère euh, le temps, euh, voilà, pour nous, on va nous mettre du passé, mais effectivement, il y a des gros, gros rembobinages, d'autant plus en ce moment, vous avez vu, si vous vous intéressez, il y a énormément d'explosions solaires. Enfin, on est vraiment très, très brassé face à ce qui doit être transcendé, transmuté. Donc, euh, 
soyez autant que possible dans l'accueil de tout ce qui est là et d'autant là qu'on travaille sur l'ADN et bien forcément ça vient ébranler des anciennes structures donc ça peut faire ressortir hein. c'est comme une, une, une eau où on va, qui est très claire et puis on va venir secouer un peu euh, voilà, secouer la, à la boue là. ça va faire remonter euh, tout ce qui a besoin d'être j'ai été très surprise quand j'écoutais euh, pour le brin d'ADN le septième brin, j'ai été très surprise de sentir mais vraiment un afflux de picotement et c'était euh, très très fort. Et ça m'a fait penser aussi que j'ai souvent du mal à chanter, à chanter dans un groupe et j'ai des picotements et des brûlures à la gorge quand je chante. Euh, comme si... Et tu avais bien dit que euh, c'était justement par la gorge que toutes les que toutes les rédités, que toutes les tout ce qui venait des lignées antérieures allait s'évacuer. Et tout ça, j'avais revécu beaucoup de choses de ce genre. Et donc, euh, à un moment, j'ai même eu envie, à la fin, tu vois, quand j'avais bien écouté, j'ai eu envie de, de chanter. J'ai chanté, mais à ce moment, c'est revenu. Alors, je me suis dit, bon, t'as pas assez écouté. Donc, tu vas y revenir. Et tu vas y revenir à plusieurs reprises. Mmh. Voilà. Marie-Josée, elle peut te répondre plus que moi, peut-être? Oui, bien, <rire> chanter, c'est d'être son propre thérapeute. Hein? C'est se faire une autothérapie. Ça, c'est ce qu'on me disait quand j'étais à l'université, euh, que le chanter, euh, vous n'avez pas besoin de payer personne. Ben, je veux dire, quand c'est quand ce n'est pas super grave, là, dans le sens... Ben, ça peut l'être aussi, mais euh, de la danse, tout ce qui est art, finalement, c'est une expression. Puis chanter, euh, vous pouvez euh, vous amuser aussi à jouer d'un instrument ou si c'est juste chanter, vous pouvez soit chanter quelque chose que vous avez déjà entendu ou euh, vous inventer des airs ou même vous inventer un langage. Ça, c'est toutes des choses qui, qui aident à l'expression et à l'autothérapie aussi à l'intérieur de vous. Donc, euh, puis, euh, quand j'étais professeur de musique, euh, j'avais des élèves qui avaient peur de chanter. Peut-être que ça vient de loin, là, euh, ce picotement. Euh, Est-ce qu'il y a une histoire en arrière de ça qui dit que euh, peut-être qu'à 6-7 ans, mais je dis juste un exemple comme ça, euh, fictif, euh, qu'il y a quelqu'un qui a dit que vous chantiez mal ou quelque chose comme ça, la honte de chanter, je ne sais pas si ça vous parle. Et puis euh, là, euh, puis moi, je, dis toujours, euh, je disais toujours à mes élèves... Euh, non, non, chantez bien, chante, vous pensez, en tout cas, chantez mal, bien, moyen, euh, on ne veut pas des Céline Dion ici, là, on veut juste vraiment euh, que vous aimiez l'amour euh, de chanter finalement. Est-ce que ça vous parle ça? Euh, oui, oui, tout à fait, merci. <rire> merci à vous aussi. Merci Marie, Marie et André. Euh, donc c'est ça, euh, je regarde le chat. Donc, euh, Marie-Christine, tu avais répondu un peu à Carole euh, par rapport à alterner entre les séances, euh, réécouter tout ça. Il y avait Jacinthe qui avait dit aussi, euh, petite question, est-ce qu'on doit le faire seulement une fois pour les quatre premiers brins et ensuite euh, la semaine plus tard avec la deuxième séance C'est vraiment, euh, écoutez-vous là-dedans, que vous l'écoutiez une fois ou plusieurs fois, que vous écoutiez peut-être euh, une fois la séance 1, mais trois fois la séance 2. Allez-y vraiment avec votre ressenti, euh, c'est toujours le mieux. Hein. Et, et sinon, il y a aussi Carole qui dit merci infiniment du fond du cœur pour ce merveilleux séminaire et pour vos réponses. Mais avec plaisir, euh... merci à vous. <rire> On est là grâce à vous aussi. <rire> ouais, c'est ça, s'il n'y avait pas de personne qui... <rire> c'est ça, c'est grâce à, à tout le monde ici. Véronique, tu avais une question, tu peux activer ton son si tu veux. Il ah, faut ouvrir le micro, ça y est. <rire> ça y est, <rire> bonsoir. Euh, et ben, pareil, hein, c'est magnifique, c'est splendide. Euh, alors juste, moi je me suis précipitée pour faire le soin de deuxième, euh, la deuxième séance euh, il y a deux heures. Donc euh, je suis un peu, voilà. Euh, et, et comme tu le dis Marie, euh, ça, ça brasse énormément, plus euh, euh, d'autres choses. Donc ils font que, pour le moment, je ne peux pas mettre de mots sur... Euh, sur ce, sur, sur ce que ça m'a fait, euh, toujours est-il pendant, euh, est, j'étais englobée, j'étais enveloppée par euh, à la fois la, les chants de Marie-Josée et, 
et à la fois par euh, ta libéralisation. Donc c'est magnifique et j'ai toute confiance en, en un processus qui est en cours. Ah oui, vraiment, moi je le sens, le processus en cours. Euh, M'entendez-vous, oui? Oui, oui, oui. Euh, oui, je le, je le ressens. C'est comme si c'est une nouvelle découverte de vous-même. C'est ce, ce que je ressens. C'est comme une nouvelle identité qui, qui, se, qui va émerger. Est-ce que ça vous parle, ça? Oui, hein? Mais, oui, 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 tout à fait. Euh, J'ai vécu des choses dernièrement euh, liées avec, à des personnes avec qui je dois rompre. Et... Enfin, ma mère, en l'occurrence, et c'était phénoménal. Phénoménal. Je... Oui, les choses ont changé. Et... Oui, ouais, c'est comme si euh, je vois ça un peu comme euh, laisser une, une peau... Euh, c'est vraiment euh, laisser une ancienne peau pour une peau neuve. <rire> J'ai l'impression que c'est le soin va vous faire ça, mais qui est en train de le faire. C'est un oui. processus, c'est une transformation... Lentement, mais sûrement, c'est ce que ça me dit. Oui. Lentement, mais sûrement, ben, félicitations. Ça, ça va, euh, de mois en mois, ça va changer encore plus. Les choses qui vous font de la peine aujourd'hui vont être de la joie plus tard. Il y a, il y a quelque chose qui va se transformer, oui. que vous allez dire, je ne peux pas croire que j'ai eu de la peine pour ça ou de la tristesse. Oui. <rire> maintenant, je vais voir ça plus en observa... Une observatrice, plus observée que de rentrer dans, dans l'émotion euh, de, de ceci, là, dans la matrice et tout ça, oui. Oui, oui c'est magnifique, merci. Non, merci à vous aussi. Et par rapport à ce que tu disais, ce que vous disiez, pardon, euh, à André, euh, okay. chanter, euh, moi on m'avait dit, ah, oh, tu chantes pas bien. Ah, mm -hmm. Franchement, c'est libérateur. Hein. Ah, c'est libérateur. Pour soi. Oui. Vraiment. Oui. oui, vraiment, ça c'est à 100%. Vous avez quelque chose qui ne va pas bien ou dépassé, puis tout ça, la voix. Ici, il faut que ça oui. dégage. Et puis, oui. euh, amusez-vous. <rire> amusez-vous. C'est ça, vraiment, moi, mon mot de clé dans ma vie, c'est s'amuser. Merci beaucoup. Merci. <rire> oui, bonsoir à tous. Euh... Donc, moi, par contre, j'ai fait les deux séminaires. Alors, je n'ai pas des sensations extraordinaires, mais c'est vraiment, ça a été cette reconnexion, et d'autant plus avec le deuxième, c'est d'être dans cet intime. Alors, vous, avez déjà, vous en avez déjà parlé, c'est vraiment cette connexion avec l'intime de soi. Et donc, le, le, le premier, c'était comme si j'avais les quatre brins euh, qui s'illuminaient, mais les autres, ça faisait rester vraiment dans le, dans le, dans le sombre. Donc, ces notions de couleur où vous devez l'évoquer euh, chacune. Et, et vraiment le deuxième, alors là aussi, moi j'ai la gorge, là qui euh, j'ai une période où j'ai pu chanter de par le passé, et depuis le 2020-2021, j'ai ma voix qui s'était euh, comme étouffée, enfin je n'arrivais plus à chanter. Et là, de, il y a deux jours, je me suis permis de chanter dans la voiture à nouveau. J'avais eu l'impression que le, ça pouvait sortir, le son pouvait sortir et sans être complètement cassé parce que c'est ce qui se passait quand je chantais les, ces derniers temps. Et, mais c'est vraiment cette, cette reconnexion à l'intime qui, euh, voilà, c'est à la fois, oui, les, 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 les premiers brins, j'ai senti que ça, des cellules, on avait vraiment cette réveil de cellules. Euh, donc, euh, ben, je, vous, je vous remercie parce que je suis à, voilà, c'est Enfin, curieuse de, cette, de, de ce qui va se révéler, mais voilà, c'est vraiment, je, je reprends ces parties-là de moi et en même temps, j'ai l'impression d'être beaucoup plus dans mon corps physique. Euh, avec cette connexion, j'ai vraiment l'impression d'être beaucoup plus dans ce corps physique. Donc, euh, voilà. <rire> Donc, merci, merci aussi à Arnaud, parce que je suis très rarement, euh, l'horaire est un peu compliqué pour moi, donc souvent c'est en rediffusion, mais voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. Est-ce que je peux? Oui. Ouais. Euh, C'est drôle parce que je ne sais pas si le chant, ça s'appelle le lac des Lys, là. Le lac des signes? Le lac des quoi? Des signes? C'est pas le lac des signes, non? Signe. Ça? OK. Oui, le lac des signes. Le Stravinsky ou je ne sais pas trop? En euh... De... Non, c'est Tchaïkovski. Tchaïkovski. Je, je crois que c'est ça. Oui, ben, je ne sais pas pourquoi j'ai entendu ça pour vous. Oui. <rire> c'est comme si ça, euh, le produit de, des douze brins vous reconnecte à la, 
à cette énergie euh, élémentale de vous. Euh, euh, Ce n'est pas une sirène, mais c'est quelque chose qui est très, très, très doux dans l'énergie féminine que vous êtes. Et je vois comme un lac, justement, le lac des signes, là, c'est un lac euh, très tranquille, très doux. Alors, j'ai cette impression-là que ça vous, va vous amener à, à cette douceur-là de plus prendre votre temps dans la vie et, et d'avoir à l'intérieur de vous cette, cette, ce ressenti-là. Là, Là c'est quelque chose qu'on entend, c'est quelque chose qu'on peut s'imaginer, un lac et tout ça, mais vous allez vraiment le, le ressentir dans votre corps. C'est comme si vous, pouvez, vous, allez, vous allez où vous pouvez vivre un, instantanément euh, ce sentiment-là de tranquillité dans la forêt, là où on entend un oiseau passer, très, très doux, très tranquille. Est-ce que ça vous parle, ça? C'est comme si... Ça me parle parce qu'effectivement, là, je suis plus sensible aux oiseaux, euh, à ces chants d'oiseaux qui, qui, me, qui me percutent, en fait. Euh, et je vois hier, c'était ça, je ramenais mes, mes petits-enfants euh, à leur mère. <rire> et donc, on était installés, en, on attendait sur un le parking, euh, voilà, qui allait finir son rendez-vous. Et là, d'un seul coup, les oiseaux étaient là, et, et pourtant, ils étaient assez loin, mais d'un seul coup, ces chants-là... Ils venaient en contact avec moi, pourtant ils étaient... ils étaient quand même pas tout près, donc oui c'est amusant. Oui, c'est comme, j'ai des frissons quand vous dites ça. C'est comme si, euh, ce qu'on a fait moi puis Marie, Christine, c'est comme si ça ouvre, ça ouvre d'autres possibilités dans, ouais. dans votre vie, il euh, y, y a quelque chose qui s'ouvre. Et, et ce que j'ai ressenti aussi, parce que c'est vrai qu'après euh, j'oublie, mais c'est vraiment le, le chant en premier, c'est vraiment cette ouverture. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça, c'est cette ouverture du cœur. Ça, on, on sent que là, ça y est, hop, ça s'ouvre. Et la vibralisation derrière, de, notamment pour la deuxième séance de, de Marie et Christine, c'est comme si d'un seul coup, clac, clac, ça se place. Enfin, c'est la sensation que j'ai eue. Je n'avais pas eu ça à la première euh, séance. Mais la deuxième séance, c'est beaucoup, ça s'est manifesté un peu plus comme ça. Le champ ouvre, ça va. on est en contact, ça y est. On est... Et puis d'un seul coup, les mots, clac, clac, clac. C'est comme si, quand, quand Marie-Christine parle de déconstruction, de dé... eh ben, c'est un petit peu ça. C'est amorcé par le chant. Et puis hop, rec... c'est comme si on avait la reconstruction avec, avec les paroles... Euh, de, de Marie-Christine. Donc il y a cette, cette belle alchimie, je dois reconnaître que c'était le fait d'associer de, les deux, pour moi ça, voilà, je trouve ça super parce qu'effectivement dans le corps, ça ne se vit pas de la même façon, même si l'objectif final c'est le même, mais c'est vraiment très très complémentaire. Oui, c'est comme si euh, je ressens aussi que quand j'ai chanté, c'est comme une ouverture. Hein, un... Est-ce que ça vous parle, ça aussi, les, les, les pièces classiques qu'on peut entendre, Stravinsky et tout oui, ça? Oui, oui. c'est ça, ça, ça fait partie de vous, on dirait. Et puis, euh, c'est ça, c'est comme si je fais l'ouverture et c'est un peu comme les trompettes, là, tout, 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 tout. Là, c'est là, c'est du, du tout, c'est autour à Marie-Christine. <rire> Ouais. Alors, il n'y a pas, pas d'importance, hein, je ne le dis pas parce que y a, y a, y a, y a, rien n'est plus important, c'est vraiment c est, c est le partenariat et la complémentarité comme on retrouve dans la vie euh, quotidienne, que chacun va apporter sa, sa petite touche, mais c'est vrai que, le, alors bon, je ne sais pas pour troisième, mais pour deuxième, ça a vraiment vibré comme ça à l'intérieur de moi. Ok, puis allez-y en, en toute liberté hein. euh... Je ne sais pas pourquoi je vais dire ça, mais OK, c'est 1, 2, 3, 4, mais si jamais que vous voulez faire le séminaire 2 avant le 1, 2, 3, 4, là, juste pour oui. vous donner la liberté de choisir. Mmh. Oui. Merci. Liberté. Merci. Les deux séances allongées. J'avais entendu euh, pour la deuxième euh, euh, d'être dans la verticalité assise, mais j'étais allongée. Et... Ce que j'ai oublié de dire, c'est que j'ai vraiment senti que ça travaillait même jusque dans les cellules et que au moment où tu, Marie-Christine, tu, tu parlais de, de la terre-mère, j'ai senti euh, toute la puissance venir dans les pieds. Ça venait, ça venait, l'énergie montait. Alors j'étais contente parce que j'étais quand même allongée. Donc, euh, il y a eu des moments où j'ai... Je, je me suis vraiment abandonnée et il y avait des moments où j'étais plus là, quoi. J'étais plus présente. Hein. J'étais enveloppée, soit par la musique, soit par, euh, par ce que tu disais. Et voilà. Enfin, voilà ce que je voulais vous dire parce que c'est 
C'est superbe. <rire> Merci. <rire> Merci Véronique. Et euh, oui, alors après, c'est voilà, toujours une proposition, hein, cette verticalité, mais de toute façon, euh, tout est en train de changer. Donc bientôt, on aura les pieds en l'air, <rire> en bas. Voilà, les pôles s'inversent, donc peu importe. Au final, c'est encore tout. Euh, on, est bien, euh, <rire> on est bien là où on doit être. Et si on est mieux allongé, c'est très bien. Si on s'endort, c'est parfait. Souvent, il y a ce genre de questions aussi. Euh, que voilà, et quand on s'endort, c'est aussi qu'à un moment donné, il euh, ben, y a le mental qui lâche. Et, euh, voilà, donc tout est parfait et puis euh, vraiment merci encore pour tous ces témoignages parce que moi ça me touche parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure on dit Marie, Marie-Josée, Marie-Christine et je sens beaucoup l'énergie des maris et moi je suis profondément touchée par ça c'est vraiment cette énergie moi qui m'a aussi conduite vers Marie-Josée enfin voilà donc euh, je sens vraiment qu'il y a cet amour et vous êtes plusieurs à parler de, bah, de cette sécurité de ce côté où vous vous sentez enveloppé et euh, j'ai l'impression que voilà, ben quelque part, euh, à travers nous, on apporte ça aussi. Et, et, et moi, j'en suis très honorée, en tout cas, parce que c'est vrai que pour s'abandonner, il y a besoin de se sentir en sécurité. Et que vous ayez aussi contacté cette sécurité, je trouve ça très beau, parce que ça permet euh, justement un abandon plus vaste et plus grand à ces transformations-là. Comme un enfant, quand, euh, ben, quand il se transforme, il a besoin de sentir une sécurité. Et je trouve ça très beau parce que pour moi, ça permet, ça contribue l'accélération du processus. Euh, en tout cas, ça permet que ce soit plus fluide parce que justement, il y a cette sécurité qui peut être apportée par ces, ben, par ces mères divines, quelque part, hein, qui agissent aussi à travers, à travers nous et, et qui permettent cet enveloppement. Donc, c'est... Euh... C'est très beau, moi je me sens comme une enfant, et puis en plus je regarde après le message d'André, alors ça me fait beaucoup rire, parce que je me suis moi-même posé la question quand j'ai tourné, que je ne m'arrêtais jamais, alors je regardais, j'ai ouvert un œil, et puis je voyais toutes les autres personnes allongées au sol, et moi je continue à tourner, et moi il va peut-être falloir que je m'arrête, les autres ils étaient KO, donc je ne sais pas si je vais m'arrêter, parce que finalement c'est bien sympa, et puis il y a plein de choses qui s'activent, et j'aime beaucoup parce que, en vous écoutant, je sens beaucoup, beaucoup le vivant qui reprend vie, justement, et qui reprend place. Et, et ça, je trouve ça très beau. Et euh, voilà, moi, je suis très touchée. <rire> ça me rappelle tous mes rêves de petite fille où on me dit « Non, non, mais euh, c'est pas ici euh, que, que les choses vont être belles et arrête de rêver. » Et je me dis « Ben non, j'ai bien fait de ne pas lâcher mes rêves parce qu'aujourd'hui, euh, je vois la vie reprendre vie à travers... Euh, » tous vos élans de, de chant, de danse. Bientôt, on va se lever. On va danser devant la caméra. Arnaud, tu devrais me pulser. <rire> le prochain séminaire. Bon, allez, j'arrête. Catherine, elle, elle a envie de parler. Euh, je voulais juste oui, rajouter... Euh, Excuse-moi, ah, je, voulais... je voulais juste rajouter pour euh, Véronique. Laissez la vie faire. Laissez la vie... Euh, se, se transformer euh, dans ce lâcher prise là et aussi euh, d'être la, la, la plus, le plus confortable possible lorsque vous écoutez euh, les douze brins euh, que ce soit comme euh, Marie Christine disait euh, peut-être que ça va être les pieds en l'air ou euh, n'importe quoi mais d'être confortable et aussi ce qui ce qui me venait aussi c'est je sais pas si en France c'était comme ça mais euh, côté religion ou, ou euh, religieux, je veux dire euh, euh, qu'on était obligé à « OK, là, il faut faire comme ça ». Tu sais, ça, je, je rejoins aussi Marie-Christine avec euh, euh, des protocoles euh, « lâcher ça » ou, tu sais, essayer d'être maître de vous-même en premier. Et euh, c'est ça, Véronique, c'est ce, ce que je ressentais beaucoup euh, euh, du genre que, que, que c'est comme une, une victoire de dire « OK ». Euh, C'était dans la verticalité, mais moi, j'ai choisi de me coucher et d'être la plus confortable possible. Bravo. C'est ça que je voulais dire. Bravo. Merci, Marie josée Catherine, tu peux activer ton son. Bonsoir à tous et merci beaucoup pour ce merveilleux séminaire. Euh, ces deux, ces deux euh, aussi bien la voix de Marie-Josée que les canalisations, les vibralisations de Marie-Christine, les deux ensemble, c'est euh, juste merveilleux et ça active tellement de choses. Euh, alors bon, je ne me rappelle plus dans l'ordre parce que j'ai fait le premier, j'ai fait le deuxième, j'ai refait le premier plusieurs fois. 
donc euh, par contre, euh, il s'est passé plusieurs choses, des activations, ça c'est sûr, au niveau euh, de, 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 des chakras supérieurs, hein, mais euh, beaucoup de choses en moi au niveau du corps, parce que c'est ma problématique, <rire> la, donc le ventre, euh, tout ce qui est lié à l'incarnation au corps, euh, c'est assez difficile et là avec cette, les chants et la, les canalisations, euh, c'est vrai que j'ai le sentiment d'être un peu plus, de plus habité euh, ce corps, mais euh, surtout pour bon, moi si je suis très très souvent dans la nature et à la suite du, du premier, euh, des quatre premiers brins, euh, je me suis retrouvée euh, en, en intraterre et surtout euh, avec... Euh, les, les baleines, surtout avec le chant des baleines, euh, ça c'est quelque chose qui euh, est très présent aussi dans ma vie, mais euh, c'est vrai que c'est quelque chose, euh, dès que, que la nature, le chant des oiseaux, les animaux, les arbres, tout ça, ça me touche énormément, et je me suis vraiment retrouvée en, en intra-terre. Euh, je ne sais plus ce qui s'est vécu en fait, mais euh, par contre une chose euh, se passe aussi, c'est que je fais beaucoup de vélo, et sur le vélo, il m'arrive très souvent, comme je ne sais plus qui a dit tout à l'heure avec des chants spontanés. Donc Marie-Josée, ça m'arrive, je ne sais pas, si des chants qui arrivent spontanément. Alors je me mets à chanter sur le vélo, je m'en fous. S'il y a quelqu'un qui passe, ce n'est pas important. Mais c'est vrai que ça m'arrive assez fréquemment. Et euh, depuis ces séminaires, je me rends compte aussi qu'il y a des choses bon, qui remontent, hein, pas mal de choses qui remontent euh, à différents moments. Donc... Euh, être dans l'accueil, comme me dirait Yvan, euh, mais euh, c'est euh, surtout que euh, je me rends compte qu'il y a des choses qui sont en train de se vivre, de se transformer, et beaucoup de choses qui doivent être lâchées euh, par rapport, euh, comme si c'était un, un tournant, un, quelque chose qui lâchait le passé, comme on disait tout à l'heure, hein, euh, et je m'en rends compte par rapport à des, des, des amitiés, des relations, euh, comme si... Euh, il y avait, bon, au niveau du cœur, c'est toujours là, mais comme s'il y avait des choses qui n'avaient plus de sens. Euh, je suis un peu avec tout ça, en fait. Et la dernière chose que je voulais partager, c'est euh, mes animaux, mes petits toutous, qui ont écouté aussi et qui ont assisté euh, au séminaire, euh, eux, complètement endormis. Une petite chienne qui est diabétique, et ben, des fois, bon, elle a des petits soucis la nuit, euh, ben là, passer des nuits hyper tranquilles, euh, euh, vraiment, on voit que bon, ben, il y a vraiment une action très profonde aussi sur eux. Quoi. Et ça, bon, je, je voulais aussi le dire parce que c'est vrai que eux n'ont pas de filtre, donc ils sont vraiment tout ouverts et ils accueillent pleinement et ils nous montrent totalement le chemin en fin de compte. Euh... Ouais, J'allais dire Marie-Josée, je te voyais venir. Euh... Alors, j'arrive. <rire> Inspire. Euh, ce, que, ce qui me venait aussi euh, pour vous, euh, Catherine, c'était euh, que par rapport à l'intraterre, par rapport aux animaux, ça c'est vrai, moi, juste, moi aussi j'ai la confirmation, j'ai un petit chien ici, il est super calme. Euh, contrairement, quand j'avais un chat, il ne pouvait pas m'écouter chanter. Il s'en allait, il avait peur, je ne sais pas. <rire> C'est drôle, le chien, lui, ça ne lui dérange pas, il s'endort. Euh, ça dépend, hein? ça dépend euh, quest ce qu'ils ont besoin d'entendre. Et euh, ce, qui, ce qui me venait aussi, c'est que ça va... Euh, c'est comme si, euh, OK, il y a la terre, il y a les, 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 les Premières Nations, il y a le, le côté aussi amérindien, il y a le... le, le Yeah, ça, c'est très, très fort en vous, mais c'est drôle parce que ce qui me vient aussi, c'est qu'avec le, les, les 12 brins, ça vous donne aussi un lien direct avec le galactique. C'est drôle, hein? C'est aussi clair en bas que c'est clair en haut et avec, le, le, avec ce, ce, cette écoute-là vient donner vraiment une connexion avec... Je ne sais pas où, mais on dirait que c'est comme s'il attendait vraiment le coup de « OK, elle est prête, on peut communiquer avec elle et puis lui faire vivre des choses. » Alors, juste se laisser porter par ça, je pense. Je ne sais pas si ça vous parle. Oui, oui, oui ça me parle parce que effectivement, je pense que c'est le fait de, de s'abandonner et de dire vraiment oui, quoi. Vraiment se oui. Oui, ça me parle vraiment. Mm -hmm. C'est ça en résumé. Voilà. Mm -hmm. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. 
Mmh. Oui, j'avais envie de rajouter parce que moi, ça, ça m'évoque aussi autre chose. Alors, ça m'a fait très bizarre parce que moi, je, je regarde vers Guy et je vois un dauphin. <rire> ça n'a rien à voir. C'est pas exprimé, mais en tout cas, euh, ça, me, ça me fait penser aussi qu'effectivement, il, il y a tout ce peuple animal qui, euh, bah, qui bénéficie aussi de, de ce qui se passe pour, pour chacun et chacune d'entre vous. Mais il y a aussi ce côté en nous euh, multidimensionnel qui s'ouvre. Et pour moi, ce témoignage là de Catherine, ça m'évoque ça, c'est-à-dire que nous aussi, on a cette part en fait. On est aussi ces baleines, on est aussi ces animaux. Enfin, et, et, et ça réactive aussi ce champ vibratoire animal à l'intérieur de nous, dans ce qu'il a de plus beau et de plus pur. Et, et de commencer aussi avec ce côté ancestral. En fait, je trouve ça magnifique parce que Marie-Josée, là, tu parlais des galactiques et ça va vraiment nous faire euh, plonger dans toutes ces mémoires ancestrales, autant que dans le très céleste, autant que dans les animaux, autant que de, dans les élémentaux. Enfin, ça nous ouvre au champ des possibles et l'ADN, c'est tout ça qui contient en fait. On est tout ça en fait. Là, on apparaît sous la forme humaine, mais on est tout cela et donc euh, je trouve ça d'autant plus beau euh, voilà, que, euh, que ça soit validé par les animaux là, <rire> qui bénéficient. Euh, c'est euh, C est, c est, on est tous réunis, il voilà, n'y a, a pas de limite et il euh, n'y a qu'un langage, voilà, c'est celui euh, de l'amour et puis de, de tout ce qui, est, euh, ce qui est là pour, pour nous, qui nous est offert et quand on s'ouvre, en fait, c'est ça que vous montrez aussi, c'est quand on s'ouvre à ce champ des possibles et à l'amour universel et, et à tous ces possibles que tout arrive et que tout se fait, que tout se place. Donc euh, merci. Merci à vous deux. <rire>